ഹായ് ഓൾ ദിസ് ഇസ് മീ ലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ ഹൈസ്കൂൾ മാത്സ് പി എസ് സി അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസിന് ചോദിക്കുന്ന കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെ ഈസി ആയിട്ട് കൂടുതൽ സമയം കളയാതെ എങ്ങനെ കണ്ടെത്താം അതാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇത് പി എസ് സി ഡിഗ്രി ലെവൽ പ്ലസ് ടു ലെവൽ എക്സാംസിന് മാത്രമല്ല ആർ ആർ ബി പോലെയുള്ള ബാക്കി കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസിനും ഹെൽപ്പ് ആയ വീഡിയോ ആണ് അപ്പൊ എല്ലാവരും വീഡിയോ കാണുക വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ഫസ്റ്റ് കേസ് നോക്കാം ഇവിടെ ചതുരാകൃതിയിലുള്ള ഒരു ഗാർഡൻ അല്ലെങ്കിൽ ചതുരാകൃതിയിലുള്ള ഒരു പ്ലോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിന്റെ മിഡിലായിട്ട് രണ്ട് ക്രോസ് പാത്ത് ഇനി നമ്മളോട് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇവിടുത്തെ ഈ ഒരു റെക്റ്റാംഗുലർ പ്ലോട്ടിന്റെ ലെങ്ത് തരും ഈ ഒരു ബ്രെത്ത് തരും അതിന്റെ നീളവും വീതിയും തരും അതോടൊപ്പം തന്നെ പറയും ഈ ക്രോസ് പാത്തിന്റെ വിട്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഈക്വൽ ആണ് വിട്ത്തും നമുക്ക് തരും അപ്പം വിട്ത്തിനെ ഞാൻ ഇവിടെ ഡബ്ല്യു എന്നാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് ഡബ്ല്യു ആണ് അപ്പം ഇങ്ങനെ തന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളോട് ചോദിക്കാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് റോഡ്സ് അപ്പം ഈ രണ്ട് റോഡിൻ്റെയും കൂടെ ഏരിയ കണ്ടെത്താൻ പറയും ഇതല്ലെങ്കിൽ ഈ ഏരി ഈ റോഡ് പണിയുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള റേറ്റ് തന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് കാണാൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പം ഇങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എൽ പ്ലസ് ബി മൈനസ് ഡബ്ല്യു ഇൻറ്റു ഡബ്ല്യു അതായത് നീളവും വീതിയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുക ഈ ചതുര ആകൃതിയിലുള്ള ഈ ഒരു പ്ലോട്ടിൻ്റെ നീളവും വീതിയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുക അതിൽ നിന്ന് ഈ ഡബ്ല്യു മൈനസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഡബ്ല്യു കൊണ്ട് ഇൻഡു ചെയ്യുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ സിക്സ്റ്റി ആണ് ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്ന് വിചാരിക്കുക ഫോർട്ടി ആണ് ഇതിൻ്റെ ബ്രത്ത് എന്ന് വിചാരിക്കുക ഇതിൻ്റെ വിട്ത്ത് തന്നിരിക്കുന്നത് ഫോർ മീറ്റർ ആണ് അപ്പൊ സിക്സ്റ്റി മീറ്റർ ലെങ്തും ഫോർട്ടി മീറ്റർ ലെങ്തും ഉള്ള ഒരു ചതുരാകൃതിയിലുള്ള ഒരു പ്ലോട്ടിൽ രണ്ട് ക്രോസ് റോഡ്സ് മിഡിലായിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ് അതായത് നീളത്തിന് പാരലായിട്ടും വീതിക്ക് പാരലായിട്ടും ക്രോസ് റോഡ്സ് വന്നിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഏരിയ ചോദിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ലെങ്ത് സിക്സ്റ്റി പ്ലസ് ഫോർട്ടി മൈനസ് ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ അറുപത് പ്ലസ് നാൽപ്പത് നൂറാണ് നൂറിൽ നിന്ന് നാല് മൈനസ് തൊണ്ണൂറ്റാറ് വരും തൊണ്ണൂറ്റാറ് ഇൻറ്റു നാല് ആറ് ഇൻറ്റു നാല് ഇരുപത്തിനാല് വന്നു ഒമ്പത് ഇൻറ്റു നാല് മുപ്പത്താറ് പ്ലസ് രണ്ട് മുപ്പത്തി എട്ട് വന്നു ഇത്രയും മീറ്റർ സ്ക്വയർ നേതാ പറ്റും അപ്പം ഈ ഇക്വേഷൻ അറിയാം ഗെൽ പ്ലസ് ബി ഇവിടെ നീളം പ്ലസ് വീതി ചെയ്യുക അതിൽ നിന്ന് ഡബ്ല്യു മൈനസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഡബ്ല്യു കൊണ്ട് ഇൻറ്റു ചെയ്യുക സെക്കൻഡ് കേസ് നോക്കാം ഇത് നോർമലി കണ്ടുവരുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതായത് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു റെക്റ്റാംഗുലർ പ്ലോട്ട് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ നീളവും വീതിയും തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരച്ചിരിക്കുന്ന ഈ റെക്റ്റാംഗുലർ പ്ലോട്ടിൻ്റെ നീളവും വീതിയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഇതിന് ചുറ്റുമായിട്ട് ഈക്വൽ വിഡ്ത്തിൽ ഇവിടെയും ഡബ്ല്യു ഇവിടെയും ഇവിടെയെല്ലാം ഈക്വൽ വിഡ്ത്താണ് ഈക്വൽ വിഡ്ത്തിൽ ഒരു ഔട്ടർ പാത്ത് നിർമ്മിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടെത്തുക ഏരിയ ഓഫ് ഔട്ടർ പാത്ത് അപ്പം ഇത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചെയ്യേണ്ടത് എൽ പ്ലസ് ബി ഇവിടെ പ്ലസ് ആണ് ഇവിടെ ടു ഡബ്ല്യു ഇൻറ്റു ടു ഡബ്ല്യു അപ്പം ഇവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്താണ് എൽ പ്ലസ് ബി നീളവും വീതിയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തു അതിൻ്റെ കൂടെ നോക്കിയേ ഇവിടെ ഒരു ഡബ്ല്യു ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ഡബ്ല്യു ഉണ്ട് അതാണ് ടു ഡബ്ല്യു വരുന്നത് ഇവിടെ ഇത് ഔട്ടർ പാത്ത് ആകുമ്പം ഓർക്കുക ഇത് ആഡ് ചെയ്യണം അതിനുശേഷം ഇത് ടു ഡബ്ല്യു കൊണ്ട് ഇൻറ്റു ചെയ്യുക ഇനി ഇതിൻ്റെ തന്നെ മറ്റൊരു കേസ് നോക്കാം കേസ് ത്രീ അതായത് ഏരിയ ഓഫ് ഇന്നർ പാത്ത് ആണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഈ ഒരു റെക്റ്റാംഗുലർ പ്ലോട്ട് ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത് എൽ എന്നും ഇതിൻ്റെ ബ്രെത്ത് ബി എന്നും തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലായിട്ട് ഡബ്ല്യു വിത്തിൽ ഒരു ഇന്നറിൽ ഒരു പാത്ത് അകത്തായിട്ടൊരു പാത്ത് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ പാത്തിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടെത്താൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എൽ പ്ലസ് ബി മൈനസ് ടു ഡബ്ല്യു ഇൻറ്റു ടു ഡബ്ല്യു അപ്പം ഇവിടെ നോക്കുക ഇത് തമ്മിൽ തെറ്റിപ്പോകരുത് പ്ലസും മൈനസും എവിടെയാണ് ഡൗട്ട് വരരുത് എല്ലാ കേസിലും എന്താണ് എൽ പ്ലസ് ബി ഉണ്ട് ഈ രണ്ട് കേസിലും ടു ഡബ്ല്യു ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പ്ലസ് വരുന്ന എപ്പോഴാണ് ഔട്ടർ പാത്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഇത്രയും ലെങ്ത് ഇത്രയും വിത്ത് അതിൻ്റെ കൂടി ഈ ടു ഡബ്ല്യു കൂടെ
ഇവിടിപ്പം ഫസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ രണ്ടേലും ബിയും ലെങ്ത്തും ബ്രെത്തും എടുത്തു ദെൻ പാത്തിൻ്റെ വിട്ത്ത് ഡബ്ല്യു എത്ര വരും ടു എന്ന് വരും ഇൻറ്റു ടു വരും എൺപത്തഞ്ച് പ്ലസ് എഴുപത് ടോട്ടൽ ഇവിടെ നൂറ്റി അൻപത്തഞ്ച് വരും നൂറ്റി അൻപത്തഞ്ചിൽ നിന്ന് രണ്ട് മൈനസ് നൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്ന് വന്നു ഇൻറ്റു ടു വന്നു ഇവിടെ സിക്സ് ടെന്ന് ത്രീ ത്രീ നോട്ട് സിക്സ് മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഇവിടെ ഇപ്പം മീറ്ററിലാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പം ഇത് ഏരിയ കണ്ടെത്താൻ ഈസി അല്ലേ എൽ പ്ലസ് ബി മൈനസ് ഡബ്ല്യു ഇൻറ്റു ഡബ്ല്യു അതായത് ഈ ക്വസ്റ്റിന് ഈ പറഞ്ഞിരുന്ന എന്താണ് ഒരു റെക്റ്റാംഗുലർ പാർക്ക് ഉണ്ട് ആ റെക്റ്റാംഗുലർ പാർക്കിന് എയ്റ്റി ഫൈവ് മീറ്റർ ലെങ്ത്തും സെവൻറ്റി മീറ്റർ വൈഡും ആണ് വിട്ത്തും ആണുള്ളത് ഇനി രണ്ട് ക്രോസ് പാത്ത് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും വിട്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് മീറ്റർ ആണ് കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് പാരലൽ ടു ദ സൈഡ്സ് അപ്പം ഈ ലെങ്ത്തിന് പാരലായിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ക്രോസ് പാത്ത് വിട്ത്തിന് പാരലായിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ക്രോസ് പാത്ത് അതിവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഈ ഫീസ് പാത്ത് പാസ് ത്രൂ ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് ദ റെക്റ്റാങ്കിൾ അപ്പം സെൻറ്ററിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്നു ലെങ്ത്തിന് പാരലായിട്ട് സെൻറ്ററിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്നതാണിത് വിട്ത്തിന് ഇവിടുത്തെ വീതി ഭാഗത്തിന് പാരലായിട്ട് സെൻറ്ററിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ക്രോസ് പാത്ത് ഇതാണ് രണ്ട് ക്രോസ് പാത്തിൻ്റെ കേസ് ഇതിൻ്റെ വിട്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ടു മീറ്റർ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ടു മീറ്റർ ആണ് വിട്ത്ത് എന്നും തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലായല്ലോ ക്രോസ് പാത്തിൻ്റെ കേസാണ് ഇങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഏരിയ കണ്ടെത്താൻ എൽ പ്ലസ് ബി മൈനസ് ഡബ്ല്യു ഇൻറ്റു ഡബ്ല്യു ചെയ്താൽ മതി അതാണ് നമ്മളിവിടെ കണ്ടെത്തിയ മുന്നൂറ്റി ആറ് അപ്പം സാധാരണ നമ്മളോട് ഈ ഏരിയ വരെയാണ് ചോദിക്കാറുള്ളത് പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മളോട് കോസ്റ്റ് ഓഫ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് റേറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി സ്ക്വയർ മീറ്റ് ഒരു സ്ക്വയർ മീറ്റർ ഒരു മീറ്റർ സ്ക്വയർ അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത് രൂപയാണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ ഏരിയ നമുക്ക് കിട്ടിയത് മുന്നൂറ്റി ആറാണ് മുന്നൂറ്റി ആറ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്പം ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ഞാനിവിടെ ചെയ്യുന്നത് അൻപത്തി അഞ്ച് എടുക്കുമ്പോൾ അൻപത് പ്ലസ് അഞ്ച് എന്ന് വരും ഒരു സീറോ ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അൻപത് പ്ലസ് അഞ്ച് മുന്നൂറ്റാറ് പ്ലസ് അൻപത് ആണ് ഫസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് മുന്നൂറ്റാറിന് അഞ്ച് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് എത്ര വരും മുന്നൂറ്റിയാറിൻ്റെ നേരെ പകുതി എടുക്കുക നൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്ന് അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു സീറോ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അൻപത് കൊണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു സീറോയും കൂടെ കൊടുത്തു ഇനി മുന്നൂറ്റാറിന് അഞ്ച് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത് വരും സീറോ ത്രീ എയ്റ്റ് സിക്സ് വൺ ഇനി ഇവിടെ ഈ ഒരു സീറോയും കൂടെ ഇല്ലേ അതുകൂടെ ആഡ് ചെയ്യുക ടോട്ടൽ എത്ര വരും പതിനാറ് എൺപത്തി മൂന്ന് ടു സീറോ സീറോ റുപ്പീസ് വൺ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് വരും അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റിൻ്റെ കേസിൽ ഇവിടെ എക്സ്ട്രാ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് കാണാൻ അപ്പം ഇങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഏരിയ കണ്ടെത്താൻ പറ്റും സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ റെക്റ്റാങ്കുലർ പാർക്ക് ഈ സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ ലോങ് ആൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ വൈഡ് ടു ക്രോസ് പാത്ത് ഈ ടെൻ മീറ്റർ വൈഡ് ആർ ടു ബി കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് പാരലൽ ടു ദ സൈഡ്സ് ഇഫ് ദീസ് പാത്ത് പാസ് ടു ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് ദ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഫൈൻഡ് ദ ഏരിയ ഓഫ് ദ പാത്ത് അപ്പോൾ ഇത് ക്രോസ് പാത്തിൻ്റെ കേസ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇതിൻ്റെ ഏരിയ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടെത്തുന്നത് ഏരിയ ഓഫ് ദ പാത്ത് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ എൽ പ്ലസ് ബി മൈനസ് ഡബ്ല്യു ഇൻറ്റു ഡബ്ല്യു അപ്പോൾ ഇവിടെ സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ വരും അപ്പം എഴുന്നൂറ് പ്ലസ് മുന്നൂറ് ആയിരം വന്നു ആയിരത്തിൽ നിന്ന് പത്ത് മൈനസ് ചെയ്താൽ തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറാണ് ഇവിടെ വെച്ച് ഇത് ആയിരത്തിൽ നിന്ന് പത്ത് മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ തൊള്ളായിരം എന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ തെറ്റിപ്പോവും നൂറല്ല പത്താണ് മൈനസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇൻറ്റു ടെൻ വരും അപ്പം നയൻ നയൻ സീറോ സീറോ ഇത്രയും മീറ്റർ സ്കോർ എന്ന് വരും പിന്നെ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഏരിയ കണ്ടെത്താം മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എ ഗാർഡൻ ഈസ് നയൻറ്റി മീറ്റർ ലോങ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് മീറ്റർ ബ്രോഡ് എ പാത്ത് ഫൈവ് മീറ്റർ വൈഡ് ഈസ് ടു ബി ബിൽഡ് ഔട്ട് സൈഡ് അറൗണ്ട് ഇറ്റ് ഫൈൻ ദ ഏരിയ ഓഫ് പാത്ത് എയ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ഫിഫ്റ്റി വൺ തൗസൻഡ് സെവൻ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഇവയാണ് ഓപ്ഷൻസ് തന്നിരിക്കുന്നത് ക്വസ്റ്റിന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു ഗാർഡൻ ഗാർഡന് തൊണ്ണൂറ് മീറ്റർ നീളം എ
അപ്പം നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എന്ത് വരും എൽ പ്ലസ് ബി വന്നു ഉള്ളിലാണ് പാത്തെങ്കിൽ ഇവിടെ മൈനസ് ആണ് ടു ഡബ്ല്യു ആണ് വരിക ഇൻറ്റു ടു ഡബ്ല്യു അപ്പം ഇവിടെ നീളവും വീതി എത്രയാണ് എൺപത് പ്ലസ് അറുപത് വന്നു മൈനസ് ടു ഡബ്ല്യു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടു ഇൻറ്റു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് ഒന്നരയുടെ പ ഇരട്ടി എന്ന് പറയുന്ന മൂന്നല്ലേ ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് അഞ്ചിനെ രണ്ട് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മൂന്ന് വരും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇൻറ്റു ത്രീ വരും എൺപത് പ്ലസ് അറുപത് നൂറ്റി നാൽപ്പത് വന്നു നൂറ്റി നാൽപ്പതിൽ നിന്ന് മൂന്ന് മൈനസ് ചെയ്താൽ നൂറ്റി മുപ്പത്തേഴ് വന്നു ഇൻറ്റു ത്രീ ഏഴ് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഇരുപത്തൊന്ന് വന്നു രണ്ട് മൂന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഒൻപത് പ്ലസ് രണ്ട് പതിനൊന്ന് വന്നു മൂന്ന് ഇൻറ്റു ഒന്ന് മൂന്ന് പ്ലസ് ഒന്ന് നാല് വന്നു നാനൂറ്റി പതിനൊന്ന് മീറ്റർ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ഓർക്ക ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന റെക്റ്റാങ്കുലർ പ്ലോട്ടിൻ്റെ ഇൻസൈഡ് അകത്തായിട്ടാണ് ഇവിടെ യൂണിഫോം വിട്ടുള്ള ഒരു പാത്തുള്ളത് അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ ഇവിടെ മൈനസ് ആണ് വരിക ടു എൽ പ്ലസ് ബി മൈനസ് ടു ഡബ്ല്യു ഇൻറ്റു ടു ഡബ്ല്യു അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം അപ്പോൾ ഇത് സ്ക്വയർ ഫീൽഡിൻ്റെ കേസാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിരുന്നു ചതുരാകൃതിക്ക് പകരം സമചതുരം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് ഫൈൻ ദി ഏരിയ ഓഫ് റോഡ് ഓഫ് വിത്ത് ടു മീറ്റർ അറൗണ്ട് എ സ്ക്വയർ ഫീൽഡ് ഹു സൈഡ് ഈസ് ടെൻ മീറ്റർ വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി സിക്സ് ഇവയാണ് ഓപ്ഷൻസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എന്താണ് ഒരു സ്ക്വയർ ഫീൽഡ് ഇതിൻ്റെ സൈഡ് പത്ത് മീറ്റർ എന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എല്ലാ സൈഡും എന്താണ് പത്ത് വെച്ചാണ് ഇതിൻ്റെ അറൗണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിന് ചുറ്റുമായിട്ടൊരു വഴി നമ്മൾ നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ വിട്ത് എത്രയാണ് ടു മീറ്റർ ഇവിടെ ടു മീറ്റർ ഇവിടെ ടു എല്ലാ സൈഡും ടു മീറ്റർ വിട്ടാണ് അപ്പം ഇവിടെ നോർമലി നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ വലിയ ഒരു സ്ക്വയർ ഇവിടെ ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് പത്ത് പ്ലസ് രണ്ട് പ്ലസ് രണ്ട് പതിനാല് ഇവിടെയും പതിനാല് പതിനാല് മീറ്റർ സൈഡിലൊരു വലിയ സ്ക്വയർ ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അകത്തുള്ള ഉള്ളിലുള്ളൊരു സ്ക്വയർ ടെൻ മീറ്റർ ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യുക ഫോർട്ടീൻ സ്ക്വയർ മൈനസ് ടെൻ സ്ക്വയർ ഈ രീതിയിലാണ് ചെയ്യുക വലിയ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടെത്തി മൈനസ് അകത്തെ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഏരിയ അപ്പം നമ്മൾ സാധാരണ റെക്റ്റാങ്കുലർ കേസിൽ അതായത് റെക്റ്റാങ്കുലർ ഫീൽഡിന് ചുറ്റുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എൽ പ്ലസ് ബി അപ്പോൾ ഇതിന് പുറത്തെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ പുറത്തെ റോഡെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മളിവിടെ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ആഡ് ചെയ്യണം ആഡ് ചെയ്തു ഇവിടെ ടു ഡബ്ല്യു വന്നു ഇൻറ്റു ടു ഡബ്ല്യു ഇതല്ലേ നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നെ എല്ലിൽ ലെങ്ത്തും ബ്രെത്തും ഇല്ല സ്ക്വയറിൻ്റെ കേസിൽ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് എ പ്ലസ് എ വരും അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുക പത്തായിരുന്നു നമുക്ക് തന്നിരുന്നത് പത്ത് പ്ലസ് പത്ത് ഇവിടെ രണ്ടാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് നാല് വന്നു ഇൻറ്റു ഫോർ വന്നു പത്ത് ഇരുപത് ഇരുപത്തി നാല് ഇൻറ്റു നാല് വരും നാല് ഇൻറ്റു നാല് പതിനാറ് വന്നു വൺ ഉണ്ട് നാല് ഇൻറ്റു രണ്ട് എട്ട് പ്ലസ് ഒന്ന് ഒൻപത് വന്നു തൊണ്ണൂറ്റാറ് മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ആൻസർ ഇവിടെ ചെയ്താലും നമുക്ക് അത് തന്നെ കിട്ടും പതിനാലിൻ്റെ സ്ക്വയർ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റാറ് പത്തിൻ്റെ സ്ക്വയർ നൂറ് മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നയൻറ്റി സിക്സ് വരും അപ്പോൾ ഈ സ്ക്വയർ ഫീൽഡ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെ എൽ പ്ലസ് ബിക്ക് പകരമായിട്ട് എ പ്ലസ് എ വശം മാത്രമേ ഉള്ളു അപ്പം എ പ്ലസ് എ അല്ലെങ്കിൽ ടു എ എന്ന് എടുക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഇന്നത്തെ ഈ ക്ലാസ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ക്ലാസ്സിനെക്കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻസിലൂടെ അറിയി